en 1991 y se doctoró en física también en la UBA en 1996 y su directora fue Virpi, para los que estén ahí de La Plata y, y la hayan conocido a Virpi. Bueno, es profesor de la Universidad Prefisteriana Mackenzie en Sao Paulo, es investigador del Centro de Radioastronomía y Astrofísica Mackenzie, investigador correspondiente del CONICET, es investigador nivel 2 del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico de Brasil, y bueno, y es miembro del Computing Team de Llama, lo mismo que Danilo, ¿no? Bueno, Danilo es licenciado en Física en la Universidad de Sao Paulo en, en los 2008, eh, fue colaborador en The Lasers Application Center en IPEN durante casi dos años enseñando componentes electrónicos y software. Y durante 2012, que tiene un cargo fijo en el Instituto de Astronomía y Geofísica y Ciencias Atmosféricas en el IAG de la Universidad de Sao Paulo, para trabajar en este proyecto llama. Bueno, y durante ese tiempo también obtuvo su maestría en astronomía. Y para Llama trabajan varios subsistemas que incluyen holografía, el telescopio óptico, dispositivos de Weather Station y también el desarrollo de software. En 2017 viajó a los Países Bajos para eh, seguir la integración de los receptores de banda 5 y 9. Y bueno, y desde 2014 está uniendo esfuerzos con el Computing Team junto a Gigen. Bueno, ellos nos van a hablar sobre el título de su charla, es eh, El alma de Llama. A look inside the system that gives life to a radio telescope. Así que bueno, adelante, Guille, cuando quieras, puedes comenzar. Ok. Uh, gracias por la introducción, Laura. Este, no, no puedo agradecer a, a la invitación, porque al final de cuentas, en parte me invité yo mismo, pero <risa> en parte me comité estas cosas. Pero creo que es importante que divulguemos este, los aspectos técnicos de la antena. Eh, decidimos entonces en Computing que eh, lo, lo más interesante hubiese sido que todos los miembros pudieran eh, participar y presentar sus trabajos y, y, y lo que estamos haciendo, pero ahí hubiese dado mucha confusión, una mesa redonda, eh, un poco difícil de, de, de organizar. Entonces lo dividimos en dos, yo me voy a, a concentrar más en los aspectos eh, más de genéricos, generales, eh, eh, hasta incluso diría políticos, uh, históricos ¿no? de todo este proyecto, de computing en particular, eh, y Danilo va a ser un poco más específico contándoles entonces que, eh, cómo se desarrolla el software de, de Llama. Lo que yo, el overview de mi parte, este, les voy a presentar al, al grupo de computing, me parece importante que sean todos conocidos. Voy a tener un, un aspecto didáctico, voy a aprovechar esta oportunidad para discutir un poco de qué es el software y cuál es el problema de desarrollar software. Después la relación entre el software de llama y de alma. Eh, el, el aspecto sistémico eh, de llama, del software de llama, cómo pre pretendemos nosotros que el, eh, sea al final, el, a, a largo plazo, cómo será el, el software que va a controlar el observatorio. Algunos aspectos un poco más eh, específicos, simplemente para mostrar el problema que tenemos que resolver y después voy a hacer un, una especie de balance de medio término. Bien, el grupo de computación, el Computing Team, Integrated Product Team, eh, es, lo puse acá en esta tabla. El, los primeros cinco nombres están todos eh, ordenados alfabéticamente. Son los miembros actuales. Ustedes pueden ver que además de ser de diferentes países y ciudades, Argentina y Brasil en este momento, también son de diferentes ciudades, Buenos Aires, San José de los Campos, San Pablo, eh, lo cual tra trae un, un, un problema eh, organizativo. Eh, pero lo otro que pueden ver acá es el periodo en el que han estado trabajando. Por ejemplo, Adrián y José Rúgel son las últimas adquisiciones al grupo, empezaron a trabajar el año pasado. César Strauss, Danilo Sanel y yo mismo estamos trabajando desde el inicio, en 2014. Lo otro que pueden ver aquí en esta, en esta columna es lo que se llama Fuel Time Equivalent. O sea, respecto de una, de una persona eh, que trabaja 100% para el proyecto, ¿cuál es el porcentaje que nosotros le dedicamos? Y pueden ver que de los cinco no llegamos a sumar cuatro personas en tiempo completo, es 3, y pico. Además de ese problema, el problema de que somos pocos y además no, no estamos al 100%, los pocos que estamos, estas personas que están aquí son 
algunos de los miembros que han pasado, Camila Martínez, Federico Varele, Fernando Oscarriaga y Schwer Tima, más conocido como Temba, un holandés, han pasado, han dedicado su tiempo y se han ido. Eso significa que hemos tenido más personas en algún momento, ahora tenemos menos, pero además significa que cada vez que entra alguien, eh, hay un tiempo que se pierde en entrenarlo, en pasarle el conocimiento. Esa persona tiene una curva de aprendizaje, lo cual significa que su eh, productividad demora en, en ocurrir, pero además eh, retrasa un poco el desarrollo porque algunos de nosotros tienen que entrenar a esa persona, ponerlos en conocimiento de lo que tiene que hacer. Estos son los miembros del grupo, pero tenemos algunos colaboradores, de nuevo, este, ordenados alfabéticamente. Jorge Ibsen, que es de ALMA, nos ha, colab ha colaborado bastante en el pasado, ahora un poco menos, y todo el grupo de ALMA, otros chicos también que trabajan en el grupo de, de computing de ALMA. Juanjo Larrarte, en su rol de Systems Engineer, es este, una fuente de inspiración, de apoyo permanente, y de él voy a volver a hablar. Y Zulema Abraham, que yo la puse acá principalmente colaborando en la parte de requerimientos como una forma de decir, bueno, ¿qué es, ¿cómo tiene que ser el software a nivel de astronómico, a nivel de operaciones, a nivel eh, de reducción de datos, etcétera? Eh, eh, siempre ha, ha colaborado dando inputs o haciendo críticas. Entonces, eh, es importante destacarlo. Bien, y hablando de Juanjo, voy a empezar con una frase que a él le gusta mucho decir, que el software es el hálito del sistema. Para eh, hablar un poco, a, abordar un poco la temática de lo que es el software en sí, y acá se me ocurrió hacer un poco un juego, lo que llamé el silogismo del software. Entonces, si según Juanjo el software es el hálito, el aliento, la respiración de un sistema, y recordando que para los griegos, psique, que la ven ahí en ese cuadro a la izquierda, entre paréntesis, el único cuadro que encontré de la diosa psique vestida. Eh, Impresionante, parece ser que Psique siempre tiene que estar desnuda. Eh, bueno, eh, para los griegos clásicos, la Psique, la diosa, Psique también significa aliento, y Psique para ellos era también el alma, o sea, el aliento, la respiración, es el alma de las personas. Y fíjense que de Psique derivan todas nuestras palabras de psiquis, psicología, etcétera, etcétera. O sea que para nosotros lo que consideramos ahora la mente es lo que para los griegos era el, el alma. Entonces, juntando esas dos frases, este, esas dos ideas, podemos concluir que el software es la psiquis, el alma, la mente de un sistema. Y eso cada vez está, este, esa, esa relación es cada vez más estrecha. Si pensamos que hoy en día hablamos de inteligencia artificial, redes neuronales, aprendizaje de máquina, etcétera, etcétera. Recordé entonces también una frase de Roberta Cowell que, dice, eh, que dijo que es más fácil cambiar eh, el cuerpo que la mente. Y para los que no saben, Roberta Cowell fue la primera mujer transgénero británica. Así que de cambiar mentes y, y cuerpos debe saber. De todo este silogismo, un poco en broma, un poco en serio, la conclusión que yo saco es que el software es más duro que el hardware. Y les voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo donde eso se puede ver concretamente. Lo que ustedes ven ahí, ese cuadro, esa, esa figura, esa foto, es un pedazo de una máquina diseñada en 1837 por Charles Babbage. Fue llamada la máquina analítica. Era puramente mecánica. Eh, nunca fue construida completamente por una, una cuestión de costos, principalmente. Era costosísima, pero el sistema funciona, lógicamente está bien hecho. Esa máquina tenía una unidad lógica de aritmética, control de flujo, eh, branching condicionales, eh, loops, memoria integrada y sistema de input-output. Eso era una computadora, está considerada la primera computadora. Y como toda computadora, entonces tenía un software de control. ¿Dónde está ese software? Está en esas varillas, en esos engranajes, en esas bielas, en los pistones, en, en cintas, etc. Ahí hay un software. Imagínense entonces si ese software no es como yo lo llamé, un hard software, algo muy duro, cambiar algo ahí es muy difícil. Entonces, una serie de reflexiones muy simples de lo que sería el software. Bueno, son un conjunto de acciones potenciales definidas lógicamente que van a controlar un sistema real. Por sistema real hablo de un sistema real, un auto, una computa eh, un telescopio, un cohete, etc. ¿Y por qué es un conjunto de acciones potenciales? Porque cuando lo escribimos y lo diseñamos y lo pensamos son potenciales. Todavía no están haciendo nada, estamos imaginando lo que van a hacer. 
Esas acciones se definen por eh, medio de eh, statements eh, interconectados lógicamente, eh, declaraciones interconectadas lógicamente. O sea, en definitiva, un software puede ser considerado prácticamente un teorema matemático, donde parto de una serie de hipótesis y tengo que terminar en una conclusión. La conclusión puede ser simplemente mover un telescopio de un lugar al otro. En ese sentido es como si fuera una abstracción que en algún momento se vuelve real. En algún momento hay un LED que se prende, hay un motor que se mueve y eso parte de un teorema matemático. Sin embargo, sin embargo ese teorema, ese entramado de, de, de declaraciones y eh, que están lógicamente unidas, interconectadas, eh, es muy duro en términos, justamente como lo es un teorema matemático. No podemos cambiar una declaración fácilmente sin afectar al resto del sistema. Y eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y por eso puse esa imagen de la máquina analítica de Charles Babbage. Cada vez que piensen en el software, les pido a todos, piensen en la máquina de Charles Babbage. Cambiar una línea es como cambiar una varilla, como cambiar un engranaje en aquella máquina. Tiene efectos, y los efectos son difíciles a veces de eh, imaginar hasta dónde van. Bien, vamos a hablar más específicamente de almas en llamas, y empiezo con los juegos de palabras que estamos todo el tiempo eh, haciéndolos, pero van a ver que tiene mucho sentido. Como todos saben, llama desde su inicio tuvo una fuerte colaboración con Alma. Y de hecho, la antena original de, eh, de Llama era un case grain puro, como una cualquiera de las antenas de Alma, ¿no? del interferómetro. Entonces, Alma desarrolló un software de control de sus antenas que es bastante flexible y que permite trabajar a ella en forma de, integrada, como interferómetro o single dish. Y Thais de Grau, que fue considerado, es considerado como un mentor de Llama, eh, nos presentó a Jorge Ibsen, que es el jefe del Departamento de Computación de ALMA. Y en febrero del 2014, Ibsen propuso que Llama adoptara el software de ALMA, ALMA Software, y ahí viene ALMAS, eh, para Llama, y el Llama Software, entonces Llamas. ¿Por qué? Porque con eso nosotros ganábamos más de 10 años de desarrollo, más de 8 años de testeo en campo y más de seis años de comisionamiento y operaciones. A todos estos números le pueden agregar siete años más porque eh, eso fue en 2014. Además, eh, había un, y hay todavía un gran potencial para la reutilización y el, de software de ALMA y de, eh, disminuir el tiempo de desarrollo de llama la oportunidad para colaboraciones eh, entre los dos partes y el potencial para aprender de otras experiencias. Jorge Ibsen enfatizó en su momento de que Almas es completamente flexible y configurable, ¿sí? con lo cual sería relativamente fácil la adaptación. ¿Y qué, qué, es Alma? qué es Almas? Almas está construido encima de un framework eh, que se llama Alma como un software, ACS, y hay que entender que son dos cosas distintas, aunque tienen una relación bastante fuerte. ACS es como la base de almas. Sin embargo, con ACS uno no hace nada, absolutamente nada. Es, almas es una instanciación de ACS. Acá en la figura a la derecha tienen, hacia 2006, las instalaciones de ACS en diferentes observatorios del mundo. Eh, ACS siempre fue open source y se podía bajar eh, de ciertas plataformas públicas. Y desde 2017, Almas se eh, tornó eh, open source también y se puede bajar de repositorios públicos. Almas es un sistema de control eh, distribuido. Eso significa que puede ser distribuido en diferentes computadoras, en todo el mundo, en diferentes sistemas operacionales o operativos y que está construido en base al, eh, al paradigma de eh, programación orientada a objetos, obviamente basado en ACS. Y ACS es un framework bastante complejo, con más de 30 años, yo creo que tiene 40 años de desarrollo, escrito en C++, Java, Python, que utiliza otras herramientas como Corva, DDS, como Middleware, que tiene una eh, curva de aprendizaje muy empinada, 
y que tiene una de las cosas que más nos gusta a todos nosotros, es que eh, es muy configurable a través de lo que se llama el Configuration Database. Y yo creo que Danilo les va a comentar un poco más a ustedes. Entonces, en base a eso, ¿cuál es la, la visión nuestra de llamas? Es la misma visión que tiene Almas, de hecho nosotros somos un poco una herencia de Almas, y es una visión de, que le hemos dado en llamar Astronomer to Astronomer Approach, aquí vos, ustedes tienen el simbolito, A to A, la idea es que acá tenemos una astrónoma que está en su computadora eh, por internet, eh, ella eh, a través de la web eh, coloca un proyecto de observación con, con llama que es evaluado por un comité de programa que en definitiva de forma automática o semiautomática va a alimentar un scheduler, ese scheduler es el que le va a decir a toda la parte de control cuándo, cómo y qué tiene que observar. Acá tenemos un operador que también interactúa un poco con control, puede meter la mano. Idealmente sería todo automático. Eh, control además va a tomar datos que los va a mandar a archivos, tanto para los datos crudos como para los datos de ingeniería, que van a ser reducidos en un pipeline semiautomático o automático idealmente, que lo va a mandar al archivo de ciencia y donde nuestra astrónoma los va a recuperar. Para ella, lo único que hubo fue una interfaz eh, web entre el momento en que envió su proyecto y el momento en que recibió los datos. De una forma un poco más estructurada, esto es lo mismo que dije antes, acá tenemos a nuestro investigador principal que hace su propuesta. Yo entiendo que ustedes están viendo mi mouse, ¿no? Si no, imagínenselo. <risa> hace la propuesta. Eh, y la propuesta va a un archivo. Este el, 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 eh, eh, cada una de estas cajitas son subsistemas. Y, y yo me voy a concentrar en esta caja mayor, donde tenemos el subsistema de control, que tiene la, la parte de eh, semicalibración o prompt calibration, o sea, una calibración rápida, no, no muy eh, rigurosa, con un online display y toda la parte de instrumentación. Esta parte de control aquí la vamos a abrir en estas cajitas, donde tenemos un máster que se tiene que encargar de observar que todos los procesos que tienen que correr están corriendo, donde tenemos un operador, ese operador es tanto el operador humano como algunas rutinas que el operador tiene que utilizar, tenemos la cajita de monitoreamiento, donde estamos midiendo las corrientes, las intensidades, las condiciones climáticas, etc. Y esta cajita de acá, que es device, que es donde controlamos específicamente cada uno de los receptores, la propia antena que se está moviendo, etc. Eh, y todo esto interactuando con scheduling, con archive, con online calibration, y así siguiendo. Entonces ustedes están viendo cómo la jerarquía se va abriendo. Una de las cosas más difíciles es mostrar la complejidad del software. Eh, es muy fácil demostrar la complejidad de un hardware, pero de software siempre, es, como es una abstracción, como es un teorema, es difícil de verlo. Y acá vamos a control. ¿Qué es lo que queremos controlar? Queremos controlar esta máquina, que a mí me gusta ponerlo como, decir, bueno, es como un hipopótamo al que tenemos que enseñar a bailar. ¿sí? Obviamente que acá hay mucho de este, electromecánica, pero el último paso es el de software, que va a tener que controlar esos movimientos delicadamente y rigurosamente. También tenemos toda la parte de electrónica. Esto es el, lo, el, el último diagrama Uh, de Juanjo sobre eh, cómo es el, el sistema de eh, receptores, el total power, etcétera, que está eh, en el frontend y backend de la antena, eso también lo tenemos que controlar. Y acá, aquellas cajitas de control se abren en todas estas cajitas, no voy a entrar en los detalles, pero lo que quiero mostrar, por ejemplo, acá tenemos una cajita que dice frontend. Esa cajita de frontend se abre en todas estas cajitas, donde acá hay solamente dos receptores, banda 5 y banda 9, pero después habrá cuatro más, y una serie de otras cajitas que tienen que ver con los osciladores locales. Y esta es la cajita de backend, que se abren todas estas cajitas de nuevo, donde hay de nuevo otros eh, subsistemas que tenemos que controlar y tenemos que programar. ¿Ok? Bien, para terminar mi parte, ya son casi 17 minutos y medio, quiero hacer un balance de medio término de eh, lo que hemos realizado. Eh, siempre ha sido muy discutido la adopción de almas para llamas, si era posible o no. En definitiva, almas es un interferómetro altamente complejo y llamas es un single dish. Eh, ¿Cuáles fueron los pros a favor? Bien, trabajamos con ACS, 
que nos ofrece un excelente framework para desarrollar, para testear, así es, está preparado ya desde el origen lo que se llama Test Driven Development, o sea, pensado en que todas las partes son testeadas, para simular también. Es muy fácil crear un programa que simula la antena o tener la antena en sí y cambiarlo en, la, en el Configuration Database, decirle, no, ahora estoy en modo simulación, ahora estoy en modo eh, real, simplemente cambiando un archivo. De un, y es un sistema distribuido, o sea, nos permitiría en principio controlarlo desde cualquier lugar del mundo e eh, incluso con diferentes plataformas, sistemas operativos. No, no lo vamos a hacer, prometo, pero al principio se puede. Participamos y colaboramos en, de un, una red de colaboradores, de, de desarrolladores mundial. Y contribuimos, nuestro software contribuye a la mejora del software en general. Danilo les va a comentar algunos aspectos. Eso es muy gratificante, les puedo asegurar. Eh, eh, yo participé, por ejemplo, en el desarrollo del software del SCT. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos, pero se ha muerto ahí y, y va a morir ahí. Nadie más lo va a utilizar, solamente nosotros. De esta forma, nosotros sentimos que estamos colaborando con algo que eh, va a mejorar a la astronomía mundial. Eh, además, la misma red nos sirve como consultora. Y hoy en día somos capaces de mover la antena, eh, comandar scans y hacer mapas on the fly. Esto no es poco. Y, y voy a parar un, un, apenas unos minutos acá. Una de las cosas que eh, más dificultades he tenido a lo largo de mi carrera como astrónomo es trabajar con trigonometría esférica. Y más todavía con trigonometría esférica proyectada al plano, que es lo que tenemos que hacer cuando tenemos que controlar una antena. Es muy fácil equivocarse, no darse cuenta que uno se equivocó, cometer errores muy simples que los va a descubrir después. Lo que nos dio alma es justamente todos esos problemas resueltos. ¿sí? Eh, y... Para que ustedes tengan una idea, cuando el, el software de control de la antena de ALMA fue desarrollado, ellos instalaron antenas en Nuevo México, en el observatorio, en el BLA, a 2.500 metros de altura con toda la infraestructura. Los desarrolladores estaban en, en Gargin, en la ESO, pero cuando tenían un problema viajaban hasta el observatorio, hasta Socorro, y ahí podían interactuar directamente con la antena sin ningún problema. Eh, nosotros no íbamos a tener nada de eso. Entonces, contar con un software ya probado para mover la antena, para mí fue una de las decisiones más importantes que tomamos y que sigo defendiendo y es uno de los pros. A pesar de que eso nos trajo algunas eh, desventajas, si quieren después las comentamos. Bueno, eh, ¿cuáles son las contras de Almas? Que no es suficientemente flexible, eh, que es muy complejo, la curva de aprendizaje ha sido muy, muy dura, muy difícil, muy empinada y que además... Todo software, cualquiera sea, es una especie de arte. Entonces, reutilizar algo que fue escrito por otra persona es algo realmente desafiador, lleva mucho tiempo y a veces es desalentador cuando uno no entiende qué fue lo que el otro hizo. Estamos eh, contentos con la decisión. Yo particularmente, y creo que el grupo de computing me respalda en eso, sí estamos. ¿Y cuál es nuestro mayor desafío en este momento? Mantener, a, adaptar almas a llamas manteniendo su consistencia. Eso no es nada fácil, sobre todo ha habido en algunos momentos algunas propuestas de abandonar en ciertas partes ALMAS o ACS para trabajar de otra forma, creando una especie de Frankenstein. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Gente, y además de gente, gente, y además de gente, gente, y además de gente, gente, y gente, y sedes. Pero de eso les va a hablar Danilo. Yo por mi parte paro por aquí y gracias por la atención. Preguntas, supongo que después cuando termine la charla de Danilo voy a parar mi eh, presentación. Sí, gracias. Y ahora, bueno, seguimos con Danilo. Las preguntas vamos a hacerlas al final. Gracias. Muy interesante. Danilo, cuando quieras compartir y comenzar. Okay. You are seeing my, my screen, my share screen? Sí, sí, se ve bien. No está como presentación, pero se ve bien. Okay. Uh, that's it. Uh, well, uh, I will speak in English, but uh, my, my English is not so good, but I will try. 
thank you uh, to invite me to, to the, this uh, meeting. I will uh, say thank you to Gigi to share your time to, uh, with me. And well, well, well let's go. I, I will uh, give it here, uh, I will summarize an overview about the uh, Alma Com software, what is uh, the ACS. I, I will show a, um, a study case uh, how is the process to design a device uh, from software point of view, the uh, software uh, development uh, point of view, and some collaborations uh, that was a uh, 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 fruit of uh, our job. Well, uh, what is the ACS? Well, the ACS is a common software as Gigi said, is located uh, in between uh, the Alma application software and other basic commercial and shared software on the top of the operating system. Uh, which means uh, the ACS uh, uh, was planned to be uh, used to control the Alma, and Alma is uh, uh, six, six antennas uh, there are a lot of devices inside of each, each of them. Uh, there are a correlator and a big archive and a lot of uh, uh, computers uh, spread uh, uh, in several places and the software uh, needed to connect each of them. In particular, ACS is based on the CORBA, that is a standard and uh, means a common object request broken architecture, which provides the whole infrastructure that uh, uh, is used to change message between these objects, but not only computers, but between software in different computers or process. Well, the main reasons to use the CORBA are in short, uh, object orientation, so uh, it, it was planned to be used with C++, Java, and CORBA. Uh, give support to a distributed system. Uh, it, uh, it is a platform, uh, it provides a platform independence, uh, per, uh, allowing uh, different uh, computers using uh, or system operating using this uh, software, for instance, Linux uh, has a, a version to CORBA, uh, we have a, a CORBA version for uh, Windows, a uh, CORBA version for VxWorks, and uh, the most important thing is, uh, is a communication standard that is uh, maintained by OMG, it provides a, a variety of services. Well, uh, our common software uh, provide a lot of of uh, packages uh, from from bottom. We could see uh, the base tools. So we have in the green, the first green, we have the development tools. It means uh, compiler, Java compilers, uh, Python uh, 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 scripting, supporting uh, C++ uh, compilers, IDL compilers provided by Corba. Uh, well, at the, the right, we have a, a device drivers interface or a framework for device drivers because uh, Alma mainly uses uh, uh, Linux as a uh, 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 main uh, system operating uh, uh, support. And then to, to give real time to this uh, Linux kernel, they use RTI. RTI that is a real-time application interface. And then they designed a, a framework to uh, create uh, uh, device drivers in the kernel uh, level. Uh, well, they provide to Astro libraries and FITS libraries too. At the uh, level two, we have the core components, that is the ACS component. The ACS component is the uh, main uh, component of the, the ACS that uh, 
we will create new components based on this ACS component. Uh, it means the ACS component gives uh, functionality to the applications at the top. Well, we have it, they have a, a configuration database. As Gigi said, this uh, configuration is uh, organized in the file system, uh, providing a, a, a tree uh, directory structure containing a lot of XML and X, XSD files uh, to uh, uh, keep the deployment configuration. They provided the event and notification system to send events of uh, uh, hardware specific or send the uh, notification uh, data to transfer a small uh, data between the system, uh, uh, support for error system, a powerful uh, log system that uh, help us to uh, find the problems during development, uh, a, a component or a driver, and uh, uh, in pro during the process of development and during the runtime uh, configure uh, during, during the runtime. Well, uh, they provide to a time system. The uh, ACS uses the ACS uh, time, and, but there are a lot of uh, tools to transform ACS time between, perhaps, uh, for example, a Julian time or atomic time. Uh, and vice versa. Uh, and at the level three, we have the ACS container. The container is a component that uh, allow components to run. We will see uh, in the next slides. Uh, well, there are uh, archives system support, alarm system support at the uh, little uh, high level, uh, a book data to that is a model uh, prepared to to transfer high volume of data of data a uh, common system usually using python script to to uh, uh, interact with the system we have at the uh, level four uh, several apis and tools it means uh, uh, acs installer uh, uh, test uh, uh, automated tests. They they created a uh, infrastructure infrastructure to to test the software uh, at uh, uh, real time uh, at a real uh, device or uh, using a simulated device. And the top of all, we have the applications. So at the applications is the uh, the part of the system that we will design. Uh, uh, definitely. So the control will be designed in the applications. The observing, uh, we will design it in application level. Uh, well, device drivers too. Th this part of device driver is only a, a, a small framework, but the top of one will be designed in the application. Well, they provide uh, at the applications uh, uh, data models of uh, for science, uh, uh, scripts for science, uh, well, whatever, a lot of uh, components there. Well, um, how does the ACS uh, works, work? Uh, they implement, uh, the ACS implement the, the Corba Container Component Model, the CCM. So then uh, we have at the, the middle, uh, the container, and then the container is capable to have a lot of components, and the container has a life cycle interface that permits, that allows, sorry, uh, initialize, run, shut down a specific container. Uh, they have, the, uh, the container have to interface to get the name of the comp that component, the, that, uh, sorry, that component, uh, to get a, a logger associated to this comp uh, component and get a component uh, reference to, to another uh, component, for example. And the top of the component, we have the functional interface. It means what we would like that component does. 
So, for example, this component could observe, could read the, uh, a value, could uh, get temperature, could uh, uh, read the current of uh, azimuth motor, or set uh, uh, a specific data in the data model. A lot of things could be uh, uh, designed to be done in, in, com in component. <laughs> Well, uh, how the 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 how the how does the the interaction process uh, occur? Well, the first thing is, of course, we need to start the ACS in the whole system. When this system is running, it means a lot of uh, CORBA uh, services are running at that time, and then finally we have the manager running. Uh, well, sorry, there are questions? No? Okay. Uh, well, for example, we have here a container running a component. This component could be called uh, a client, and this client logged in in a manager. So uh, the, this, this component will uh, log it in, in the manager uh, and ask uh, uh, calling a, a, a method uh, get component for my comp name. Uh, the manager will ask it to CDB for deployment configurations. Which container could run my comp? For example, could be a Java container and then it has a my comp inside. The manager will activate this component and returns the reference about uh, this container to C++ uh, component. Well, there are a lot of uh, CORB stubs and skele uh, skeletons are everywhere, but not show here. So uh, ACS hiding uh, this complexity for us. Well, to relax, I will show uh, some statistics related to our software. There are a lot of uh, 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 file tapes like XML, uh, sources in, in C++, Java, Python, make files, IDLs, that is around 30,000 files containing around 7 million lines to analyze and check if we, uh, with problem we could uh, uh, do when we interfered the code. There are a lot of things to analyze. Well, the next uh, topic is a uh, study case designing a device. Uh, I saw this picture many years ago that describes uh, uh, a process uh, building a product uh, and then some misunderstanding during this process. And at the end, we have uh, what the user or the client wanted. So, uh, I will. I show this because uh, uh, usually we think in ideal device workflow. For example, here we have um, a weather station. This uh, weather station uh, was chosen by uh, engineering IPT, that is an uh, integrated product team, uh, following a science requirement, and this. Uh, IPT, this engineering IPT, we will write an uh, interface control document, the ICD. This uh, document is related to one subsystem to another subsystem and provide information about uh, 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 mechanical interfaces, electrical interfaces, uh, uh, thermal interfaces, and finally the software interface. The software interface this, this document describes the software interface. What it means, for example, uh, to get the temperature. Uh, there are a, a, a method called to get the, the temperature from this device. This method uh, needs, uh, does need a, a parameter. Uh, which kind of parameter we need? What kind of uh, uh, value it will return? So is a double, is a float? Uh, is an integer, uh, what kind of a protocol we need to use to communicate with this, this uh, device. Well, a lot of information that are uh, 
uh, have been writing this uh, document. Uh, for example, uh, how we uh, need to initialize the device or stop this device when we turn it on off the, the antenna. Uh, this uh, ICD will, will be translated into interface document language, the IDL. So here we have, for example, uh, uh, humidity and temperature, and this is uh, ACS really only double. So there are a type here. This is a, a, an attribute. Uh, this interface uh, uses in, uh, inherited uh, interface called the control hardware device uh, that is described by uh, this specific IDL. Uh, we have uh, exceptions defined in this IDL and so on. Finally, that, ide the, that IDL will be uh, compiled and we'll, uh, we will have uh, from CORBA uh, stubs and skeletons. So uh, we have here uh, a file generated, the first one here. Oh, sorry. Uh, file generated here by Corba that will be used to implement that interface. So this phase is the implementation phase. So we could uh, uh, give life to to each uh, attribute and and uh, method to access or simulate a device uh, from software point of view. Well or collaborations. Uh, we'll talk about a notification channel that is a data distribution service that allows many processes to deliver or receive data without uh, any, uh, knowing each other directly. Uh, the Alma Computing Team uh, originally uh, developed the notification channel in Corba. Uh, they uh, start a, a development using OpenDDS, but uh, it was outdated. And we got this code and then we updated and sent to, to, to Alma to validate this component and check if we, they could uh, insert in the mainstream software. The next component is the book data. Uh, the book data is, as I said, is a model that uh, uh, is used to transfer a high volume of data and at uh, high rates, uh, Alma correlator expected uh, 64 megabytes per second. And originally it was implemented in Corba Audio Video. But they found uh, some limitations in Corba Audio Video. And then uh, Alma today uses RTI DDS. The RTI DDS is a, a commercial version or commercial implementation of the DDS, but uh, is extremely expensive. We use a philosophy of uh, free software, and then uh, we got this model and uh, updated to use uh, implementation of free DDS that is called Open DDS. I will talk about a little later about what is the Open DDS. <laughs> Well, ah, sorry, uh, one thing. And then the book data we send to Alma to, uh, to check if we, they, uh, well, they, they uh, demonstrated some interest to our development. And then we sent to them to, uh, to check the uh, availability to use for Alma proposals. Well, about the uh, Open DDS. It is a data distributed service. It works uh, following this picture. We, ha they, uh, we have here a top key that is the main uh, data. Uh, it, it is the data during the process of a, uh, transmission between a publisher and a subscriber. Uh, this, this kind of data is uh, type, uh, type of data. So we have a, a data writer taped uh, related to this topic, the same for a, a data reader here. 
associated to subscriber, we could have a uh, lot of data uh, readers or to a publisher, a lot of data writers. And then they uh, use a lot of QS policies to send the, the, this data uh, in the perspective of a real time application. So it is a, a standard uh, managed by uh, Object Managed Group, uh, as Corba. Uh, is an open source. It means we could contribute to this, this software too. And uh, another thing related to this uh, software is we, uh, if we have two applications here, uh, could be running in the same computer or in different computers, separated uh, using a network to, to get a, a link. And uh, uh, we could use two possibilities for discover. We could have, for instance, a centralized repository called the info repo, or a peer-to-peer -peer called the RTPS, that is a real-time publishing subscriber. Uh, the centralized has all information in one point uh, of uh, uh, all nodes uh, associated into this domain or into this network. And a peer-to-peer -peer is a kind of uh, automatically uh, auto-discover uh, nodes. Uh, associated at the transport level, we could use a lot of uh, uh, protocols. For example, uh, TCP, UDP, multicast, and shared memory. If it, we have the application A and B running in the, at the same computer, and uh, RTPS, UDP. Well, uh, Llama Computer uh, Team has submitted changes to OpenDDS developers recently. What do we have made? We uh, well, initially they provided. Uh, uh, a uh, small level of interaction at the QS uh, policies, uh, only using uh, QS from XML files. We, uh, at the moment, we need to use this XML uh, streaming by a, 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 a string variable. So uh, we changed this uh, source and then we sent to them uh, to, to be used for everyone. So these changes have been approved and now they are available in the mainstream and currently released the software for everyone and free. Well, that's it. Bueno, damos, eh, comenzamos con la siguiente charla que va a estar a cargo de Felipe Navarrete. Eh, Felipe es becario postdoctoral del Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas del IAG de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Hizo sus estudios de doctorados en el IAG desde 2013 a 2017 y durante ese periodo realizó prácticas de investigación en el extranjero, eh, trabajando como estudiante invitado en el Instituto Max Planck de Radioastronomía de Bonn, en Alemania, y desde febrero de 2015 hasta febrero de 2016. También realizó una maestría en el IAG y la licenciatura en física con especialización en astronomía en el Instituto de, Astro de Física de la Universidad de Sao Paulo. Y tiene una amplia experiencia en astronomía, principalmente en astrofísica estelar, información e instrumentación estelar. Y también trabajó como investigador asistente en el Observatorio Gemini Sur para la puesta al servicio de Flamingos 2. Y bueno, hoy Felipe nos va a hablar sobre molecular outflows driven by massive clamps in the inner galaxy, linking submillimeter and infrared observations. Bien, Felipe, go on. Ok, déjame compartir. Sí. Ahí. ¿Está bien? Se ve bien, sí, se ve yeah. el mouse todo, perfecto. Perfecto. Uh, primeramente, muchas gracias por la invitación. Hoy me voy a hablar acerca de la ciencia que estoy haciendo con datos de submilimétrico y también de infrarrojo. Y disculpa, pero me voy a hacer la, la charla en inglés porque mi español no es tan... es malo que mi inglés. Entonces, vamos ahí. Entonces, me voy a hablar hoy acerca de molecular outflows uh, driven uh, by sources in massive clumps in the inner galaxy and how we could link some millimeter and infrared observations and what they tell us about the sources. 
So this is just the outline of my presentation. First, I will talk about the importance of high mass stars, uh, the distribution of the dust in the, in the galaxy uh, and the Atlas Gaon survey, the CO observations carried at the, the APEX telescope, and uh, the analysis of the large scale molecular outflows with those data, and their, their near infrared counterparts, the H2 jets. I will talk about my, the, the conclusions I have so far and also the perspectives, including the Llama telescope. So whenever we are talking about high mass stars, uh, those are objects with eight solar masses or more, ma more massive than eight solar masses. They have spectral type uh, <laughs> earlier than B3. Uh, and they, they are very luminous sources. They have volumetric luminosity larger than 10 to 4 uh, solar uh, luminosity. Uh, here we, we see some uh, stars from the very low uh, limit, uh, low mass limits. So brown dwarfs, they have a uh, 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 slow time scale evolution. So they evolve in trillion years. Then we have low mass stars like our sun. They have an evolution about trillion years, for example. And at the very high mass stars, we observe that, that the stars evolve really fast. So massive stars evolve fast and that's a problem because we don't have much time to understand all the details before the, the main sequence. And, and uh, despite of that, uh, they are rare, rare objects. They correspond to less than 1% of the stellar population in the local universe, and especially the Milky Way. Uh, when we talk about the birthplace of those objects, we are always looking towards the densest regions of the molecular clouds. And uh, thus, uh, the high mass star forming regions, they have a strong correlation and synergy with the distribution of the dust. So in blue, in this map, we, I show the, the emission from massive stars being formed. And in red, we have the, the emission from the dust. We see a strong correlation between this, uh, those things. So whenever we, we are looking to, uh, to high mass star forming regions, we have to look for uh, bright uh, emissions of the dust. Thinking on that, we have the Atlas Gal uh, survey. It was published in 2009 by Schuller and collaborators, mostly from the Max Planck Institute for Radio Astronomy. And the main idea is that uh, star forming regions are bright at two millimeter frequencies because of the dust emission and the high column density of those regions. So in here, uh, we see uh, the map of the, the center of the galaxy. So how bright it is at the 870 microns. And thinking of that, the Atlas Gal can provide us a full coverage of precursors of high mass stars in the inner galaxy from plus 60 to minus 60 degrees uh, in the galaxy. Uh, the, the Atlas Gal has two main catalogs, the compact source catalog with about 6,600 6, compact sources and the Gauss clump uh, catalog but with about 10,000 uh, compact sources. And when we see the distribution and the morphology of this emission, we observe uh, diffuse emission. We observe also filaments and clumps, uh, co um, compact clumps, which are the earliest stages of uh, star formation in the galaxy. Uh, focus on the, the, the clumps. We, we then have the Atlas Gal top 100 sample. Uh, they are the 100 brightest clumps in the Atlas Gal sample. 
and they were selected uh, through additional infrared criteria uh, in order to guarantee that we have uh, different evolution, evolutionary stages of these clumps uh, in the same uh, sample. So we have uh, starting from 70 micron dark clumps, uh, which are starting the collapse uh, process. We have 24 micron dark clumps, which are starting the accretion process. Then we evolve to 24 four micron bright clumps, uh, where we do observe the first uh, zero age main sequence stars and the hot cores. And we have the centimeter bright clumps, which are starting the H2 region uh, process and the disruption of the, the molecular material itself. In this map, we show the I show the distribution of the top 100 clumps in the galaxy. So we have clumps uh, in the near side of the galaxy, but also some of them are located to the other side of the galaxy. So we have a whole, uh, a broad coverage in galactic, uh, galactic lo locations. And remembering that those objects are really bright, so they are likely to be the host of the massive stars in the other side of the galaxy. And the goal of the top 100 sample is to uh, investigate and identify a solid evolutionary sequence for high mass star uh, formation. For that, we have uh, several works uh, that were already published and some still ongoing, where we characterize these 100 objects uh, by means of the CO the depletion process, for example, radon recombination lines and ionized gas, uh, feedback process from the central sources, for example, a study of formaldehyde and how it impacts the evolution of these objects, and I will focus on the characterization of the 12 CO emission of these objects from the paper uh, we published in 2019 and a paper in progress uh, where we associated the, this, uh, these objects with mid-J CO outflows. For these works, we use two main instruments, Ethrodyne's receiver, receivers from the Apex telescope, the Flash Plus, it's a dual band receiver. It observes uh, two, uh, simultaneously two atmospheric windows uh, between two, uh, 300 and about 500 uh, gigahertz. So we are able to observe, for example, the CO322 and the CO423 transitions at the same time. And we also made uh, on the fly maps using the Chum Plus instrument. Uh, which observes from 600 to uh, about 900 uh, gigahertz. And we observe the CO6 to 5 and the CO7 to 6 transitions with this instrument. And the best thing about this instrument, it's capable of producing uh, relatively large maps uh, because it observes uh, seven, it, it, it's a multi-beam instrument, so it's really useful for making maps. So at the end, we analyze the three transitions, the CO4 to 3, the 6 to, the six to 5, and the 7 to 6 transitions. Uh, we have single pointing spectrum for the low JCO and on the fly maps for the other transitions. Those are examples of the data we have. So we have uh, maps of the CO65 uh, emission, and also we have the, the integrated uh, spectra convolved to the same beam size, where we are able to uh, investigate uh, how the, the CO, uh, how the transitions evolve with time, for example. This is one of the main results we got. So where we analyzed the CO line luminosity against the, the clump properties, for example, the volumetric luminosity. So this is for the CO65. We do observe that the, the earliest stages of the massive star formations are located at the 
at the low uh, luminosity regime, while the most evolved clumps are located to the high luminosity. And we do observe uh, that the CO luminosity increases towards the most luminous sources and the most evolved objects. We performed this study using the different transitions of the, the CO we have, the 4 to 3, the 6 to 5, and the 7 to 6. And we, find, we found that power, the power law indices of those trends are steeper as a function of the J transition of the, the, of, the, of the transition we are observing. So higher J transitions uh, exhibit a steeper uh, relation as a function of the bolometric luminosity. With that, uh, we can also compare it our power law indexes with even higher J transitions. And we do observe that the, the power law indexes increases as a function of the J transition. This is interesting because uh, higher J transitions are more uh, sensitive to the temperature of the, the gas. So they are produced by warmer gas in the, in the, in the object we are we are analyzing. And those kind of uh, relations can also help us to predict, uh, to have a roughly prediction of the expected lumino uh, bolometric luminosity of a clump uh, based on its CO luminosity, for example. Then uh, we further analyze the, the high velocity emission of those maps we have. So we integrate the, the blue wing and the red wing of the, the CO emission, and we observe the, this, this partial distribution of those wings. Then we, we observe the structures such as this one, like they are tracing molecular outflows, uh, large-scale molecular outflows towards these objects. We observe it in these maps. I show the CO contours uh, overlaid by the IRAC and Spitzer maps uh, in the mid infrared, where we analyze the CO emission and also the infrared emission in the sources. We do observe that about 85% of the top 100 sample exhibits outflow activity. So it's a high, it's a high detection rate. And we also analyze the complexity of the outflows. We have outflows from uh, single bipolar outflows and out multipolar outflows uh, uh, driven by the same clump. So this is one of the characterizations we do. Then we, we have some detections rates. We have 50% of the, the top 100 does not show outflows, and most of them are quiescent clumps at the earliest stages of the star formation. Uh, we have 65, 61% of the clumps exhibiting single molecular outflows, like this one, and most of them are infrared bright uh, during the, the the major the major accretion process uh, of these objects, and interesting about 25 24 percent of the the top 100 clumps exhibit multiple outflows like this one, and most of them are related to uh, centimeter bright clumps. So we do observe that the detection rates increases increases with time and also the complexity increases with time as well. So one thing we can uh, associate is that uh, at the latest evolution of the clumps, we also have multiple protostars being formed. So in, here we have multiple stars forming the uh, multiple outflows. Uh, we also calculated the outflow parameters using a pixel-to-pixel -pixel approach. So for each pixel of the map, 
we compute, for example, the entrained mass of the outflow, uh, the velocity of the outflow, and the, deriving all the, the, the properties of the outflow, this uh, leads us to a more accurate determination of the integrated values. For example, the total mass is the sum of all the, the of the pixels in, in this outflows. So, and for example, it pr provides us a better determination of the time dependent quantities, for example, the mass loss rate. Uh, then we compared the outflow parameters with the properties to see if how the, the, the outflows are related or not with the clumps. The, in this plot, I show the outflow mass in the axis in the x in the y axis uh, as a function of the volumetric luminosity of the clumps and the mass of the clumps. So here again, we observe that the infrared uh, dark clumps are located at the low, low mass uh, regime and the most evolved clumps are located in the high mass regime. So we do observe a similar behavior as a function of the mass of the clumps. So we can conclude that the, the, the entrained mass of the outflows are well correlated with the volumetric bolo, luminosity and the mass of the clumps. And this is an important uh, correlation because the mass is one of the only inclination-free parameters. We don't have to assume in any inclination correct correction. We also observe that the masses derived from the CO65 uh, are, in, are systematically smaller than the mass derived by uh, lower J transitions. This can uh, indicate that we are tracing less material because the, the CO65 is, uh, is probing warmer material, while the lower JCO uh, is easily excited uh, uh, by the quiescent material of the cloud is easier, easier excited by low JCO transitions. We also investigated the time dependent quantities, for example, the mass loss rate of the outflows, the mechanical force, the luminosity of the outflows. Uh, and we do observe that they increase with the clumping properties as expected. And we also compared our results with other similar investigations shown as the color red uh, lines here. And despite the, the differences in the methodology adopted here, we use the pixel to pixel approach while the other, pro, the other works use, usually work with integrated analysis, we observe similar results among them. The last thing I would like to show uh, is uh, an ongoing investigation where we are observing those sources in the near infrared using the Spartan camera at the solar telescope in Chile. Uh, we already, already have 65, 76% 60, uh, of the sample observed and we expect to finish the, 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 the observations in the next year. Uh, where we observe the two, two narrow band images, one centered at the H2 transitions at 2.12 microns and one at the nearby contact continuum. And we can observe, we can obtain continuous subtracted H2 images showing the, the excited uh, H2 uh, material in the near infrared uh, at better resolution than we have at the submillimeter. So this data uh, will allow us to investigate the link between the H2 jets and the CO outflows, how they evolve with time, and also to identify the, the driving sources of the, the outflows, and uh, to investigate if both structures, the jets and the outflows, are present uh, in all the, the evolutionary phases. I will just show... Uh, I already spent 20 minutes. I will just briefly show the preliminary results. So we have the, the infrared maps overlaid by the CO contours here. 
uh, I flag the, the H2 emission uh, as the blue uh, structures here. So, and here are some of the preliminary results we have. While at the earliest stages, we have about 30% of sources exhibiting CO outflows, we only have 10% of them showing H2 jets or H2 emission. Uh, this uh, detection rates increases with time as well for both uh, structures, for both structures, but they are relatively smaller for the H2 emission in the near infrared. So it's very, it's a very interesting result because in general we expect that the, the outflows are jet driven, but we don't observe the jet as often as we observe the outflows. And, and now we need to understand why. Uh, we need to complete the, 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 the sample and then to understand why does it happen. Those are some of the summary. Those are this, this is the summary of this this results. So we are investigating the Atlas Gal Top 100 sample. Uh, we uh, we show that 85 percent of the clumps exhibit uh, outflow activities, and detection rates and complexity increases as a function of time and evolution of the clumps. Uh, the known detections are mainly related to the earliest stages, evolutionary stages of the clump. So all the infrared bright and H2 regions exhibit CO outflows. The CO, the, the CO outflow parameters increases scales with the clump properties. And this, fi this findings are in agreement with previous low JCO investigations. And this detection of the uh, outflows are larger than the detections of the jets. So now uh, we must understand why it's happening. Some of the perspectives I have, including the Lyama telescope, is because the height master formations is still a hot topic in astrophysics. We have lots of questions and few answers yet, so we need to have more observations. Uh, the Atlas Gal Top 100 is a well characterized sample uh, that can be used as good calibra calibrators for the Lyama telescope. Uh, we have to we have a lot of astrochemical astrochemistry studies that can be uh, taken with the Lyama telescope and in special the CO65 is I think the only transition that will be available in the first, first light of the Yama telescope, and there is a lot of interesting science to be done with this transition. So yeah, I will stop right here. Thank you. Con este ciclo vamos a la última charla que hoy va a estar dada por Carlos Escudero. Carlos eh, se licenció y se doctoró de en Astronomía en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador, investigador asistente del CONICET y trabaja en el IAL, en el Grupo de Investigación en Sistemas Estelares Extragalácticos y su contexto cosmológico. En particular, él está trabajando en, en el origen y evolución de galaxias de tipo temprano mediante sus sistemas de cúmulos globulares. Bueno, también tiene un puesto en la Oficina Gemini Argentina y es docente en la Facultad de de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Plata. Bueno, adelante, Carlos. La charla de él hoy se titula Grupo de Investigación en Sistemas Estelares Extragalácticos y su, y su Contexto Cosmológico. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, muchas gracias por, por brindarme la oportunidad de, de dar esta charla. Eh, como me, me presentaron eh, recién, soy investigador asistente de CONICET, eh, y me encuentro también trabajando en lo que es la Secretaría Técnica de la Oficina Gemini Argentina. Y como se menciona en el título de esta charla, ¿sí? formo parte del Grupo de Investigación eh, de Sistemas Estelares Extragalácticos y, y su contexto cosmológico. Entonces, la idea de la misma es contarle un poco cómo está formado el grupo, cuáles son los objetivos del mismo, pero también mostrarle algunos resultados de, de nuestros trabajos. Actualmente, eh, somos varios eh, investigadores que formamos parte eh, del grupo. Se encuentra eh, el doctor Fabio Pfeiffer, sí, reciente director del Instituto de Astrofísica de La Plata. 
eh, la autora Castelli, bueno, la autora de Norcesto y, y quien les habla. También hay tesistas realizando sus trabajos de doctorado, eh, donde últimamente también se están sumando estudiantes para así en futuro realizar sus trabajos de licenciatura. Y también colaboramos eh, con, con investigadores como es el doctor Forte, eh, la doctora María Emilia de Rossi de IAFE, eh, y la doctora Victoria Reinaldi de la Facultad de Astronomía de La Plata y Julián Zaponara de, del IAR. Pero así también eh, a, a un nivel internacional, si el grupo realiza colaboraciones estrechas, eh, principalmente con, eh, con investigadores de, de Brasil, de la Universidad de, de San Pablo, así como también del Observatorio Balongo de Río de Janeiro, y también con eh, investigadores eh, de, del Reino Unido y, y de Canadá. ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de, de, de nuestro grupo? Bueno, el, el principal objetivo es tratar de aportar ¿sí? al entendimiento de los procesos que dieron eh, origen a la variedad de galaxias que existen en el universo actual. Entonces, como sabemos, las propiedades que presentan las galaxias eh, que observamos hoy en día tienen su origen debido a diversos fenómenos y procesos físicos que actuaron durante las primeras etapas de vida de nuestro universo. Pero también a lo largo de la historia evolutiva de la eh, bueno, como mencionaba, este, el escenario de formación de las galaxias uno puede considerar en dos fases, una fase in situ, ¿sí? a un rayo mayor a dos, y una fase ex situ donde comienzan a acretar eh, galaxias de menor masa y que van aumentando justamente el, el tamaño y la masa de la galaxia. Entonces, estas dos fases deberían dejar huellas tanto en lo que es la dinámica, eh, la química y la cinemática de las propias galaxias. Ahora bien, si uno quisiera estudiar estos posibles fenómenos ¿sí? que ocurren en, en las primeras etapas de formación de las galaxias, deberíamos realizar una cosmología alto regi, ¿sí? Es decir, tratar de observar lo más lejos posible estos objetos eh, primogéneos en el universo. La desventaja de esto es que para ello se necesita una gran cantidad de tiempo de observación ¿sí? que es difícil de obtener eh, en los observatorios, realmente. La otra alternativa, y es hacia donde apuntamos en el grupo, es realizar cosmología, pero en el universo cercano. Es decir, estudiar ¿sí? los sistemas estelares que, de acuerdo a sus propiedades actuales, ¿sí? constituyen eh, verdaderas reliquias de aquellas primeras etapas de formación. Y principalmente en mi estudio se centra en análisis de galaxias tipo temprano, ¿sí? elípticas y lenticulares, y utilizando a los cúmulos globulares eh, asociados a la misma como trazadores de los eventos que han actuado sobre ellas. Entre las ventajas de usar a los cúmulos para, para estudiar las galaxias anfitrionas, por un lado es que, bueno, resulta ser objetos eh, compactos y brillantes, con lo cual se pueden observar eh, en, en, en galaxias del universo local. La particularidad también es que el, eh, los sistemas eh, de, de cúmulos asociados a las galaxias de tipo temprano están formados por cientos o miles de cúmulos globulares, ¿sí? Y como sabemos, además que los, los cúmulos globulares resultan ser sistemas estelares eh, dominados por poblaciones estelares viejas, ¿sí? Con edades mayores a los 10 gigaños, realmente. Entonces, existen desde el comienzo de la formación de, de la galaxia. Y por lo tanto, eh, esto nos indica que los mismos han sobrevivido sin eh, desplegarse durante los diferentes procesos que atravesaron eh, la propia galaxia. Entonces, para poder estudiar las galaxias de interés y principalmente detectar los cúmulos globulares asociados a las mismas, principalmente utilizamos eh, datos fotométricos y espectroscópicos ¿sí? obtenidos por los telescopios Gemini, eh, pero también eh, de otras facilidades eh, a partir de colaboraciones eh, con, con investigadores de Brasil como el SOAR eh, y también recientemente eh, a partir de una colaboración con, con investigadores de San Pablo ¿sí? el grupo se encuentra involucrado en lo que es el, el SARVI Plus en el cual también hemos tenido en el último tiempo datos de este telescopio Ahora bien, antes de mostrarle un poco lo, qué es lo que uno espera ver cuando analiza justamente el sistema de cúmulos globulares eh, si consideramos, por ejemplo, una galaxia típica elíptica, como puede ser NGC 1395, que aquí les muestro, ¿sí? ubicada en el cúmulo de Eridanus, al analizar ¿sí? el, el, su sistema de cúmulos globulares, un diagrama típico color magnitud, uno puede ver que los cúmulos ¿sí? presentan colores específicos, eh, y si uno analiza la distribución de color de, de esta de esta, de esta muestra, ¿sí? uno puede ver eh, que la misma presenta una bimodalidad, es decir, eh, nos está indicando la presencia de dos 
eh, subpoblaciones conocidas generalmente como la subpoblación azul o, o pobre de metales y una subpoblación roja o relativamente más rica en metales. ¿sí? Estas dos familias de, de cúmulos presentes en, en, en la galaxia eh, presentan diferentes características también. ¿sí? Si uno puede analizar la distribución espacial de, de estas dos familias, por ejemplo, eh, en la figura que les muestro aquí, donde el pentágono negro sería el centro de la galaxia, ¿sí? y el panel superior muestra lo que es la subpoblación azul, ¿sí? puede ver que los cúmulos se distribuyen de una manera más homogénea alrededor de la galaxia, mientras que eh, lo que son eh, la familia o la subpoblación roja ¿sí? presentan una mayor concentración hacia, hacia la galaxia. Ahora, si bien no vamos a entrar mucho en detalle en esto, estas dos subpoblaciones ¿sí? con características diferentes nos estarían indicando eh, dos orígenes distintos para, para ellas. Pero si bien esto sería lo esperable encontrar en galaxias de tipo temprano, existen sistemas los cuales resulta más complejo, ¿sí? mostrando más de dos subpoblaciones de cúmulos. Como se pueden ver en, en los ejemplos que aquí les muestro, ¿sí? eh, uno puede diferenciar lo que es la, la subpoblación azul y roja, pero también se ven otros picos en, en su distribución de color, principalmente ubicado en, en los colores intermedios a estas dos subpoblaciones típicas. ¿Sí? Uno, uno de estos casos es el, eh, la galaxia NXC 1316, ¿sí? de la cual le voy a entrar unos resultados a continuación. Entonces, como, como les decía, el primer trabajo que les quiero contar es sobre NXC 1316. ¿sí? Esta galaxia se encuentra en el cúmulo de, de Fornax a una distancia aproximada de 20 megaparsec, siendo la tercera eh, radiogalaxia más cercana a lo que es la Vía Láctea. Y entonces, como se puede ver en esta imagen compuesta del óptico y radio, ¿Sí? Se observa la imagen eh, de la galaxia en el óptico en la parte central y la presencia de dos lóbulos en radio que se extienden aproximadamente unos 33 minutos de arco. Pero además si uno visualiza lo que es la parte central de la galaxia, ¿sí? se observan diferentes estructuras como regiones de polvo, eh, filamento, cáscaras, lo cual plantea que la misma eh, presenta una historia evolutiva eh, compleja. Entonces, para indagar aún más acerca de su historia, eh, estudiamos a partir de datos fotométricos y espectroscópicos obtenidos por el observatorio Gemini el sistema de cúmulos de esta galaxia. A partir de una máscara espectroscópica eh, colocamos diferentes ranuras de manera a obtener espectros de al menos 40 objetos. ¿Sí? En, este, en esta figura se puede ver lo que es el diagrama color magnitud del sistema y los objetos marcados con los cuales obtuvimos eh, espectro. ¿Sí? La elección principalmente de este tipo de, de, de objetos, de estos cúmulos, es porque caían justamente en, esta, en estos colores intermedios entre las clásicas subpoblaciones azul y roja. ¿sí? Con lo cual, el análisis fotométrico ya nos estaba indicando que eh, este, este grupo intermedio ¿sí? sería una familia diferente a las dos clásicas subpoblaciones. Acá les muestro algunos aspectos obtenidos eh, con, con Gemini, ¿sí? donde se observan claramente determinadas líneas características de tipo de objetos. Entonces, a partir de estos espectros y analizando determinadas líneas espectrales, comparándolas con modelos de poblaciones estelares simples, lo que hicimos fue estimar edades y metalicidades para cada uno de estos cúmulos. Como se observa en la figura de la derecha, ¿sí? un, un diagrama de edad y metalicidad, eh, se, se, se muestra principalmente que aquellos cúmulos más, cúmulos más brillantes, ¿sí? como los que indico aquí con un cuadrado en verde, Sí, son los que presentan edades jóvenes y una mayor metalicidad respecto a los cúmulos con edades eh, viejas, típicas, de lo que serían las subpoblaciones azul y roja. En esta misma figura se puede ver que también eh, los cúmulos, digamos, podemos detectar los cúmulos azules, aunque son un poquitos, eh, que presentan metalicidades alrededor de un valor de menos 2, mientras que los cúmulos, la familia roja, de la subpoblación roja, ¿sí? presentan metalicidades ligeramente mayores alrededor de menos uno, entre menos 1 y menos 6. Entonces, la determinación de estos cúmulos jóvenes ¿sí? nos está indicando que 1316 tuvo al menos un evento de fusión importante hace unos 2 gigaños aproximadamente, con alguna galaxia rica en gas, ¿sí? como para formar esta cantidad de cúmulos jóvenes. Cuando analizamos... Eh, además de estos parámetros estelares, la, la cinemática ¿sí? de, de estos objetos, y complementamos a su vez con, con algunos espectros obtenidos también de la literatura de, de objetos eh, de cúmulos globulares de esta galaxia, 
¿sí? se observa claramente que hay una, una rotación ¿sí? al, al, al comparar su velocidad radial respecto a la velocidad central de, de la galaxia, se observa una rotación en el sistema de cúmulos. Es decir que eh, los mismos justamente están indicando un, un movimiento ordenado. ¿sí? En este caso, la línea eh, atraso lo que indica es eh, el semieje mayor de rotación de, de, de los cúmulos globulares. Y si uno lo compara con lo que es eh, la componente estelar, ¿sí? en este caso obtenida por el trabajo de Richler de, del 2014, donde ellos tuvieron un ángulo de posición de, del semieje mayor cinemático en 72 grados, ¿sí? es decir, si uno compara lo que son eh, el eje de rotación de la componente estelar de la galaxia con la de los cúmulos, se ve que están casi perpendicular ¿sí? entre uno y otro. Entonces, estas evidencias, lo que nos están eh, indicando justamente, es que la presencia de estos cúmulos jóvenes, ¿sí? con, con alta metalicidad y rotando casi perpendicular a la componente estelar de la galaxia, nos da indicio de que 1316 sufrió ¿sí? un, un merger hace unos 2 giga años ¿sí? con una galaxia rica en gas, donde se han formado estos cúmulos y que los mismos justamente conservan lo que es el momento angular de la galaxia que se fusionó con, con 1316. Avanzando un poco más en el análisis de, de, de esta galaxia, eh, el año pasado se presentó un, un trabajo en la reunión de asociación de astronomía, en la cual la doctora Zaprana utilizó datos públicos de ALMA de esta galaxia, ¿sí? para analizar lo que es la distribución y cinemática del, del CO eh, en la región interna. Entonces, como se puede ver eh, en estos mapas de momentos del CO, eh, tenemos eh, indicando eh, la intensidad ¿sí? del CO en los paneles superiores y lo que es los momentos de... De, de, bueno, la velocidad y dispersión de, de velocidad en, en los paneles inferiores. Sí, lo que se puede ver es que eh, la emisión de CO se, se encuentra principalmente en las, sobre las regiones de polvo, ¿sí? esta, esta región de polvo en la parte central, formando estas estructuras de, de tipo cáscara, ¿sí? pero también se ven regiones compactas cerca de lo que es el, el centro galáctico. Y además se puede detectar un gradiente de velocidad, ¿sí? el, el cual resulta similar justamente a la orientación de, lo, de estos cúmulos eh, globulares jóvenes. ¿Sí? O sea, es decir, casi perpendicular a lo que es el simeje mayor cinemático de la componente estelar. Entonces, diversos trabajos estiman que la compleja estructura que presenta 1316 se debe justamente a, eh, o probablemente, a, a la fusión de dos galaxias espirales ¿sí? de similar masa, o una galaxia de tipo temprano, persistente, con eh, una galaxia de menor masa, pero de tipo tardío, ¿sí? que formaron parte de lo que es el, el esferoide central, y posteriormente la creación de diversos satélites de baja masa, eh, son los que perturbaron ¿sí? la, la, la estructura, formando lo que es el halo 36, pero también formando esas estructuras de tipo cola eh, y, y cáscaras que, que se observa en el óptico. Eh, Rápidamente me gustaría mostrar otro trabajo, que eh, en este caso es eh, la galaxia NGC 4382, ¿sí? ubicada en lo que es en las afueras de cúmulo de Virgo, a una distancia de 18 megaparsecs, es un trabajo que enviamos a referato hace, hace poquito. Eh, similar al caso de 1316, ¿sí? esta, esta galaxia también muestra característica de haber sufrido a un margen de su pasado reciente. ¿sí? Entonces, nuevamente, en este caso, al analizar el, su sistema de cúmulos, nuevamente con datos fotométricos y estereoscópicos obtenidos eh, por Gemini. Sí, lo que podemos ver aquí es el diagrama color magnitud de su sistema, pero en lugar de eh, utilizar un análisis, eh, digamos, típico para tratar de identificar las diferentes subpoblaciones que podría haber a partir del diagrama color magnitud, eh, como teníamos eh, datos de, en diferentes filtros, si sí, realizamos un análisis sobre el plano de color, ¿sí? en este caso sobre los colores GR contra GI, ¿sí? y eh, empleando técnicas de, de aprendizaje automático como, como es el clustering. Entonces, en este caso, eh, obtuvimos como resultado que el sistema estaría integrado por al menos cuatro grupos diferentes de cúmulos. Los cúmulos clásicos azules y rojos, ¿sí? marcados con sus respectivos colores, ¿sí? pero también eh, al menos dos poblaciones. ¿Sí? una población con colores intermedios a, a las típicas y una cuarta eh, población eh, hacia colores más rojos. Entonces, al obtener espectros ¿sí? Los, eh, de aproximadamente 25 cúmulos globulares 
asociado con la galaxia, los cuales complementamos a su vez con, con Espectro de la Literatura, el trabajo de, de COI colaboradores del 2018. ¿Sí? Eh, en la figura les, les muestro dónde se ubican aproximadamente los objetos sobre los cuales obtuvimos espectros, y al obtener nuevamente sus eh, edades y metalicidades de estos, de estos objetos, bueno, se puede ver justamente, eh, similar al caso de 1316, se puede ver un grupo de objetos jóvenes con, con mayor metalicidad, los cuales presentan una edad promedio de 2.2 gigaños, y justamente, al igual que 1316, eh, esta cantidad de objetos jóvenes nos está indicando justamente que la galaxia sufrió eh, un merger importante eh, con otra galaxia rica en gas, ¿sí? que han generado esta estructura y que han formado estos cúmulos. Entonces, si uno separa esta muestra que tenemos eh, de acuerdo a valores típicos de edad y metalicidad eh, en, en tres grupos diferentes, ¿sí? los, los azules, ¿sí? como le indicaba anteriormente, con una metalicidad más baja, eh, la, la familia o la subpoblación roja con una, metra, una metalicidad relativamente más alta que los azules, pero aún así viejo, y el tercer grupo de objetos jóvenes, y grafica eh, estos tres grupos en función de lo que es la distancia galactocéntrica ¿sí? a, a, a la galaxia, uno puede observar que principalmente eh, los cúmulos azules presentan un, un gradiente eh, ¿sí? en, en metalicidad. Es decir, los más cercanos a, a la galaxia tienen una metalicidad ligeramente mayor que aquellos que están eh, más hacia las afueras. ¿sí? Entonces, eh, lo que les muestro también es bueno, la figura de la izquierda, un trabajo de, de Forbes de 2011, un trabajo en este caso fotométrico, pero indicando también este, este, este gradiente justamente en, en color y en metalicidad. Esta característica que en principio solo muestran, en otro caso, en, en 4382 los azules y no la subpoblación roja o, o, o intermedia o, o jóvenes, digamos. ¿sí? Pero lo que nos está indicando justamente es que los cúmulos azules se, se habían formado por procesos disipativos ¿sí? hacia la región interna de la galaxia y posteriormente fueron, eh, la galaxia fue acretando cúmulos azules como resultado de fusiones eh, con galaxias de menor masa. ¿sí? Entonces, eh, lo que estamos viendo justamente aquí es ese escenario que le comentaba al inicio de dos fases ¿sí? de, de la galaxia donde partes se forman en la galaxia de los cúmulos y partes son acretados de galaxias satélites. Cuando analizamos la cinemática de estos tres grupos eh, y graficamos lo que es la orientación del semieje de rotación ¿sí? con lo de la componente estelar de, de la galaxia, se observa que los cúmulos jóvenes rotan casi lo que es perpendicular justamente a la, a la componente estelar. ¿sí? Eh, Estos es son datos de la parte central de Sauron, ¿sí? un IFU. Entonces se puede ver que el semieje mayor de, de rotación de la componente estelar eh, es aproximadamente perpendicular a, a, lo, a, el, a la rotación de, de estos cúmulos jóvenes. Incluso el sistema de cúmulos, ¿sí? los cúmulos más viejos, eh, azules y rojos, eh, como, los, como los llamamos, ¿sí? también se encuentra un poco desfasado. Entonces, cuando se analiza este tipo de sistema a partir de, de simulaciones, ¿no? eh, se obtiene que para lograr una configuración de esta forma se requerían merges menores con una relación de masa de, de 5 a 1 a, a 10 a 1 aproximadamente. Entonces, como vimos... Eh, en ejercicio, nos quedan dos minutos. Sí, sí, sí ya termino. En el que se 482 eh, experimentó al menos un merger húmedo con una galaxia de menor masa hace unos 2, 3 gigaños, lo cual originó este brote de formación eh, de cúmulos jóvenes y también dejó la estructura que observamos hoy en día. Entonces, para ir finalizando la charla, vemos un poco cómo nos serviría ya para complementar nuestro análisis eh, de estos sistemas extragalácticos, ¿no? Diversos estudios han, han demostrado justamente que aproximadamente el 20% de las galaxias elípticas como lenticulares presentan importantes reservorios tanto de, de gas atómico y, y molecular. Si bien estos reservorios son obviamente menores a los que uno puede encontrar en las galaxias tipo tardío, resultan aún así significativos, por lo cual detectar el gas en este tipo de galaxias y analizar su morfología y cinemática pueden proporcionar los pistas acerca del, del origen y los eventos que han experimentado las mismas, así como en nuestro caso nosotros utilizamos los cúmulos globulares como trazadores. 
para mencionar un ejemplo de lo que se podría hacer cuando se encuentre operable llama, ¿sí? similar a lo que mostré en el caso de 13 y 16, donde se analizó el CO a partir de, con datos de ALMA. Eh, le muestro un trabajo reciente eh, publicado, ¿sí? realizado sobre lo que es la galaxia lenticular NGC 7213, en donde se analizó el contenido y cinemática de gas molecular mediante la combinación de ALMA y APEX, ¿sí? con el fin de, de ver si, si el AGN en la galaxia afectaba significativamente la formación estelar y la distribución cinemática de este gas molecular. Entonces, en este caso se utilizó APEX eh, para estimar de manera fiable lo que es la emisión de CO integrada que presenta la galaxia, eh, lo cual es necesario para tener justamente el contenido de masa del gas molecular e incluso la resolución de APEX, ¿sí? eh, a la distancia que se encuentra la galaxia, permitió terminar la estructura de, de doble pico de emisión ¿sí? del perfil de línea, con lo cual eh, se pudo terminar una, una rotación de lo que es eh, la emisión de CO en la parte central de la galaxia. Posteriormente con, con ALMA, bueno, eh, obviamente que permite una resolución eh, mayor, se pudo caracterizar lo que es la cinemática de morfología de este molecular. Entonces, como para cerrar eh, con esto, quise mostrar un poco eh, el estudio que se puede realizar en galaxias de tipo temprano, ¿sí? en múltiples longitudes de onda, ya sea en el óptico, usando otros sabores como son los cúmulos globulares, o en este caso la emisión, por ejemplo, de, del gas atómico en molecular, ¿sí? lo cual les resulta necesario justamente para conocer aún más los eventos eh, y mecanismos que han, han actuado sobre el tipo de galaxias, y de esta manera poder brindarnos un panorama más completo de lo que es la, la historia evolutiva de las mismas. Eh, bueno, eso es todo. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, en nombre de, del comité organiza, organizador de estos seminarios, les damos bueno, las gracias a Guille, a Danilo, a Felipe y a Carlos por bueno, haber aceptado participar de este ciclo y haber dado charlas tan interesantes. Bueno, que esperemos que en un futuro próximo podamos eh, ya tener datos de, de, de llama y, y que demos charlas ya con datos de llama. Les agradezco mucho a todos y a todas por haber participado hoy y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo, que no recuerdo bien la fecha, pero es el primer viernes de cada mes. Eh, primero de octubre. El primero de octubre nos volvemos a encontrar, así que bueno, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.